in this video we will draw diagram for general equilibrium of production through edgeworth box diagram the condition for general equilibrium of production is that marginal rate of technical substitution of labor for capital to produce good x should be equal to marginal rate of technical substitution of labor for capital to produce the good y matlab x and y are two commodities labor and capital are two factors x commodity produce karne ke liye hame kitni labor aur capital chahiye y commodity produce karne ke liye hame kitni labor aur capital chahiye the exchange exchange means x commodity produce karne ke liye labor lagana y se hata kar ya y par labor lagana x se hata kar ya capital lagana ek dusre se hata kar तो उसको कहते हैं एक्सचेंज यहां पर हम जो फैक्टर्स हैं लेबर एंड कैपिटल लेबर एंड कैपिटल उनको एक्सचेंज करेंगे एज पर जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन दिस इज सिमिलर This is the Edgeworth contract curve for production. Once we are on this contract curve, then no need of exchange between labor and capital. अगर हम इस लाइन के ऊपर हैं तो लेबर एंड कैपिटल के बीच एक्सचेंज की जरूरत नहीं है इफ वी आर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करव कहीं भी हम इस साइड पर हैं या इस साइड पर हैं इस लाइन के ऊपर नहीं है हम यहां पर हैं सपोज आर पॉइंट पर हैं देन एक्सचेंज बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इज बेनिफिशियल आइदर टू प्रोड्यूस मोर एक्स और टू प्रोड्यूस मोर वाई और टू प्रोड्यूस बोथ बट जो दूसरी कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन कम नहीं होगा अगर हम यहां से इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर आए तो हम एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं दूसरी का बिना कम किए या फिर दोनों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं इसलिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर नहीं हैं ऑफ ओ डबल एफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर्व हैं then exchange between labor and capital is beneficial and ye jo contract curve hai contract curve banayi hai where iso quants of x product and iso quants of y product are tangent ye jo dono tangent hai what is the meaning of tangent of these two iso quants it means marginal rate of substitution of labor for capital to produce x is equal to marginal rate of substitution marginal rate of technical substitution of labor for capital to produce y matlab jab hum contract curve ke upar hain ye contract curve jo hai ye banayi hai do iso quants ke tangent point pe tangent point shows marginal rate of technical substitution of both commodities is same because the slope of this iso quant for example this is for x product the slope of this iso quant represents marginal rate of te technical substitution of labor for capital for x the slope of this iso quant represents 
marginal rate of technical substitution of labor for capital to produce y and at the tangency points the slope of both curves is same it means mrts lk to produce x is equal to mrts lk to produce y इसलिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर हैं फिर हमें एक्सचेंज का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाई गई है ये दोनों आई क्यू के टेंजेंट पॉइंट्स मींस उन पॉइंट्स को मिलाकर बनाई गई है वेयर एम आर टी एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम आर टी एस ऑफ वाई अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर हैं तो अगर हम एक कमोडिटी का आउटपुट ज़्यादा करेंगे तो दूसरी का कम हो जाएगा फॉर एग्जांपल फ्रॉम इफ वी मूव फ्रॉम जे टू एम टू एन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजेस बिकॉज वी आर शिफ्टिंग टू हायर आई क्यू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बट वी आर शिफ्टिंग टू लोअर आई क्यू वाई थ्री वाई टू वाई वन तो x का प्रोडक्शन बढ़ गया फ्रॉम j टू m टू n y का प्रोडक्शन कम हो गया ऐसे ही इफ यू शिफ्ट फ्रॉम n टू m टू j देन प्रोडक्शन ऑफ y विल राइज y1 y2 y3 बट द प्रोडक्शन ऑफ x विल फॉल x3 x2 x1 इसलिए हम कहते हैं कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर हैं then the allocation of resources to produce goods is best optimum no need of exchange no need of change the allocation but if we are off the contract curve suppose hum yahan par hain to yahan se agar hum contract curve ke upar jate hain to ya to agar hum suppose yahan se yahan par chale gaye r to n then production of y is same but production of x increases from x1 to x3 and if we shift from r to j then production of x is same x1 but production of y increases from this is y1 to y3 and if we shift from r to m then x1 shifts शिफ्ट टू एक्स टू वाई वन शिफ्ट टू वाई टू तो जो प्रोडक्शन है वो दोनों का बढ़ गया दिस इज नोन एज जनरल इक्वलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन लेट वी ड्रॉ दिस एजवर्थ बॉक्स डायग्राम फॉर प्रोडक्शन अगेन this curve is this diagram is drawn on the basis of these combinations labor and capital j m n j m n these points are on the contract curve r point is off the contract curve so to make the similar diagram we will use this table we are taking 10 points on this line one two three four five six seven eight nine ten one two three four five six seven एट नाइन टेन दिस साइड वी आर टेकिंग ट्वेल्व पॉइंट्स 
1 to 12. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. This is the origin for X commodity or quantity of X. This is one, <coughs> two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, and twelve. And these are the this axis shows labor to produce X and this line shows capital vertical line shows capital to produce x this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 this is capital to produce x and this is the labor to produce x this is the origin of quantity of x Similar diagram we are making for quantity y and then we rotate that axis at the 180 degree and join with this diagram. This is the from y commodity side. 12 points from here it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 and here this side it is 10 points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 this is the origin for quantity y this is capital to produce y this is the vertical axis from this origin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 this is capital to produce y this is labor to produce y the units are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 this is the labor 
to produce y like first video general equilibrium for consumption we are making general equilibrium for production this is suppose a graph paper this is the graph paper we are using combinations of labor and capital j combination four labor two capital m combination seven labor four capital n combination nine labor six capital r combination three labor eight capital these first three combinations are on the edgeworth contract curve and this combination is of the edgeworth contract curve ye jo combination hai ye humne kaise lagaye humne production function ke base pe lagaye ke agar hame x commodity produce karni hai to kitni labor chahiye kitni capital chahiye ye humne assume kiye hain we suppose on the basis of output input relationship this is the required combination to produce j level of output m level of output n level of output like this so j m n are the different combinations of inputs labor and capital the first three combination j m m and n are on edgeworth contract curve j is with four labor two capital this point this is j point m is seven lab labor four capital this is point m n is nine labor six capital this is point n by joining these points qx 
J M N and Q Y we have drawn Edgeworth contract curve वैसे ये जो एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व है ये ऐसे पहले नहीं बनती ऑन दिस लाइन बहुत सारी आइसो क्वांट्स एक्स कमोडिटी की हैं बहुत सारी आइसो क्वांट्स वाई कमोडिटी की हैं ऑल द आइसो क्वांट्स ऑफ एक्स एंड आइसो क्वांट्स ऑफ वाई आर टेंजेंट विद ईच अदर बाय ज्वाइनिंग दोज टेंजेंट पॉइंट्स we drawn this edgeworth contract curve for production another combination that is of the contract curve that is combination r with three labor and eight capital this is combination r suppose now we are drawing आइसो क्वांट्स टू प्रोड्यूस एक्स कमोडिटी आइसो क्वांट वन टू प्रोड्यूस एक्स वी आर ड्राॅइंग बाय ज्वाइनिंग आर एंड जे पॉइंट्स लाइक दिस दिस इज द suppose x1 x1 shows that at different points of this isoquant this these different points suppose r and j these are the different combinations of labor and capital at r we are taking three labor eight capital at j four labor two capital on both of these combinations of labor and capital output of x is same that is x1 and small suppose this is x2 isoquants need not to be parallel you know and isoquant has a negative slope now we are drawing isoquants for the production of y first isoquant by joining r and n points suppose this is the first isoquant this is suppose y1 what is the meaning of this isoquant that at r and n r and n shows different combinations of inputs to produce y at r we are using 9 labor and 2 capital at n we are using 3 labor and 4 capital at both these combinations of labor and capital output of y is same that is y1 this is suppose y2 and this is suppose y3 isoquants are tangent here we can draw x3 x1 is tangent with y3 x2 is tangent with y2 x3 is tangent with y1 by joining these tangent points j m n j m and n we made edgeworth contract curve for production
higher IQ represents higher level of output output at x3 is higher than x2 at x2 higher than x1 similarly output at y3 is higher than y2 at y2 higher than y1 and you also know that isoquant is convex to origin the black isoquants are for x commodity and this is the origin of the x commodity so x1 x2 x3 are convex towards this origin y1 y2 y3 isoquants are for y commodity and this is the origin for y commodity y1 y2 y3 are convex towards origin of y now what we are saying that when we are at r then by reallocation of resources agar hum kuch resource y se hata kar x pe laga dein ya x se hata kar y pe laga dein to jo output hai wo ya to x ka bad jayega y ka kam nahi hoga ya y ka bad jayega x ka kam nahi hoga ya dono ka bad jayega isliye jo welfare hai overall society mein wo bad jayega let me check For example, if we say in other words that at J, M, and N, marginal rate of technical substitution between labor and capital to produce X commodity is equal to marginal rate of technical substitution of labor for capital. to produce y commodity is same at j m and n isliye koi zarurat nahi hai exchange ki this is you can say optimum allocation best allocation kyunki jab hum is line ke upar hain to agar hum exchange karte hain suppose hum j se m ke upar chale gaye to x ka output bad jayega x1 to x2 but y ka kam ho jayega y3 थ्री टू वाई टू ऐसे ही अगर हम m से j पे जाए तो x का आउटपुट कम हो जाएगा x2 टू टू एक्स वन वाई का आउटपुट बढ़ जाएगा वाई टू टू वाई थ्री सो नो नीड ऑफ एक्सचेंज वैन यू आर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर बट इट मीन्स यहाँ पर ये इक्वल है बट इफ यू आर ऑन द यू आर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट आर अगर हम यहाँ पर हैं हेयर एट आर एम आर टी एस एल के टू प्रोड्यूस एक्स इज नॉट इक्वल टू एम आर टी एस एल के टू प्रोड्यूस वाई ये इक्वल नहीं है ग्रेटर है या लेस है इसलिए अगर हम एक्सचेंज करें तो ओवरऑल इकोनमी में प्रोडक्शन बढ़ सकता है या तो एक कमोडिटी का बढ़ जाएगा दूसरे का कम नहीं होगा या फिर दोनों का बढ़ जाएगा बाय रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इसको हम टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप वी आर इफ वी आर एक्सचेंजिंग रिसोर्सेज इफ वी आर यूजिंग मोर लेबर दैन कैपिटल इफ वी आर यूजिंग मोर कैपिटल दैन लेबर इट मीन्स वी आर चेंजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी टू लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और अदरवाइज इसलिए हम इसको इट इज़ नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन तो अब हम चेक करेंगे कि आर पॉइंट के ऊपर एम आर टी एस एल के क्या है एम आर टी एस एल के दिस इज द चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज इन लेबर 
अगर हम लेबर की एक यूनिट और लगाएं तो कितनी कैपिटल हम छोड़ देंगे कि हमारा आउटपुट सेम रहेगा इसको चेक करने के लिए अगर हम यहां पर देखें एट आर दिस इज द एम आर टी एस दिस इज वन यूनिट थ्री टू फोर एक्स की हम एक यूनिट बढ़ा लेबर की अगर हम एक यूनिट इंक्रीज कर दें टू प्रोड्यूस मोर एक्स टू प्रोड्यूस सेम एक्स अगर हम लेबर की एक यूनिट इंक्रीज करें आर से जे पे आने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक वन यूनिट हो गई लेबर की देन हम इतनी यूनिट्स आर टू दिस पॉइंट इट मीन्स एट टू टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हम सिक्स यूनिट्स ऑफ लेबर की छोड़ने को तैयार हैं कैपिटल की सॉरी कैपिटल की हम सिक्स यूनिट्स छोड़ने को तैयार हैं अगर लेबर की एक यूनिट और मिल जाए आउटपुट जो है वो सेम ही रहेगा एक्स वन यू कैन से एक लेबर की यूनिट लेने के लिए वी आर विलिंग टू गिव अप सिक्स यूनिट्स ऑफ कैपिटल और आप सुनो इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हो कि लेबर की एक यूनिट लेने के लिए हम छः रुपए लेकर जा रहे हैं मार्केट में तो अगर हमें मार्केट में छः रुपए का या उससे कम रुपीस में लेबर मिल जाए तो हम एक लेबर ले लेंगे अदरवाइज नहीं लेंगे लेट वी चेक द अदर साइड कि हमें एक लेबर सिक्स रुपीस में या उससे कम कैपिटल में मिलती है या नहीं तो हम अब क्या करेंगे हम वाई से देखेंगे दूसरी कमोडिटी से कि क्या हम एक लेबर अगर ले लें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट नाइन टू एट आर से अगर हम देखें तो एक यूनिट यहाँ तक हो गया नाइन टू एट यहाँ तक हो गया तो कितनी कैपिटल अगर हम इसकी लेबर कम करेंगे तो y का आउटपुट सेम रखने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए क्योंकि अगर हम लेबर कम करेंगे तो कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ेगी दिस इज़ वन पॉइंट वन लेबर तो ये पॉइंट है यहाँ तक आ गया सपोज इट इज़ टू पॉइंट टू फाइव तो अगर इतनी लेबर बढ़ जाए इतनी कैपिटल सॉरी अगर इतनी कैपिटल बढ़ जाए पॉइंट टू फाइव इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई देन वन लेबर विल बी स्पेयर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वाई दिस वन लेबर यूनिट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एक्स अब देखो हम छः कैपिटल देने को तैयार थे एक लेबर के लिए जबकि एक लेबर जो है वो पॉइंट टू फाइव कैपिटल में ही मिल जाएगा और सिक्स से तो हम फोर टाइम्स लेबर ले सकते हैं हमें तो पॉइंट टू फाइव कैपिटल के साथ ही लेबर मिल जाएगा इसलिए एक्सचेंज पॉसिबल है वाई से हम एक लेबर को हटाकर एक्स पर लगाएंगे और एक्स से जो कैपिटल हटाएंगे वो थोड़ी बहुत वाई पे लगा के वाई का आउटपुट भी सेम रह सकता है एक्स का आउटपुट भी सेम रह सकता है तो हम यहाँ सिक्स कैपिटल देने को तैयार हैं छोड़ने को तैयार हैं जबकि y कैप प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 0.25 कैपिटल ही चाहिए इट मीन्स दिस एम आर टी एस एल के सिक्स दिस इज पॉइंट टू फाइव दिस इज ग्रेटर देन टू 
to make it equal we can shift from r to j or r to n or r to m my means between j and n r se hum j ke upar bhi aa sakte hain r se n ke upar bhi ja sakte hain iske beech mein bhi aa sakte hain if we are shifting from r to j it means production of x is same the production of y will rise from y1 to y3 y ka production increase ho jayega x ka production kam nahi hoga and if we shift from r to n production of x will rise from x1 to x3 production of y will remain same x ka production badh jayega x1 se x3 y ka production kam nahi hoga y1 hi rahega and if we shift from r to m then i q will shift from x1 to x2 for x and y1 to y2 for y x ka output badh jayega x1 se x2 y ka output bhi badh jayega y1 se y2 to so what do what is the meaning that if we shift from r to j or r to n the production of one commodity can be increased without reducing the production of other commodity if we shift from r to m the production of both commodities can be increased it means exchange is beneficial when we are off the contract curve this is known as edgeworth contract curve for production and this is the general equilibrium of production this is the derivation of production possibility curve or production possibility frontier this is production possibility it means if we use all the resources in an optimal way then what is the maximum production that can be produced that is known as production possibility agar hum jitne bhi hamare paas resources hain unko efficiently use kare without any wastage to maximum kitna production hum le sakte hain that is known as production possibility and when we show this maximum production that can be obtained in the diagram that this is known as production possibility curve to ye production possibility curve hum draw karenge ye kaise draw hoti hai from the production contract curve ये जो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व है जे एम जे एम एंड एन पॉइंट जिसमें हमने बनाए हैं वी कैन डिराइव द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ट्रांसफॉर्मेशन कर्व हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक आउटपुट जब हम इस कर्व के ऊपर हैं ऊपर को जा रहे हैं सपोज यहाँ से यहाँ तक तो हम एक आउटपुट बढ़ा रहे हैं दूसरा कम कर रहे हैं इट मीन्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स बाय प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ वाई और अदरवाइज इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन का अब ये जो कॉम्बिनेशन हैं जे एम एन 
एंड आर दिस इज एक्स वन ये जो एक्स वन है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री दीज आर द आइसो क्वांट आइसो क्वांट मीन्स आइसो क्वांट शोज आइसो क्वांट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट कैन प्रोड्यूस द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दिस इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एक्स वन वी एज्यूम्ड सपोज दिस इज फोर एक्स वन इज फोर X2 suppose it is 10. X3 suppose it is 12. Higher IQ represents higher output 4, 10, 12. And And similarly Y suppose Y1 shows output 4. Y2 shows output 8. And Y3 shows output 13. So higher IQ four eight thirteen. This is for Y. Higher IQ represents higher level of higher quantity of output. This is the only difference between inference curve and ISO quant. That in case of inference curve, we cannot measure satisfaction in cardinal numbers. in quantity but in case of iso quants we can measure the quantity of output in cardinal numbers to isko hum cardinal number mein measure kar sakte hain ki kitna output hua ye bhi humne hypothetically banaya hai on the basis of property that higher iq represents higher level of output to x 1 2 3 इट इज फोर टेन ट्वेल्व ये एक्स वन जो है वो वही एक्स वन है इसलिए सेम है वाई वन टू थ्री इट इज इंक्रीजिंग फोर एट थर्टीन एंड ये वाई वन सेम है क्योंकि एक आई क्यू के ऊपर ये आई क्यू जो है चाहे इसका आर पॉइंट है चाहे एन पॉइंट है आउटपुट इज सेम दैट इज फोर How we draw this IQ, this production possibility frontier? The transformation curve or production possibility frontier is obtained by simply mapping or transferring the production contract curve from input space to output space. This is important. ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व इसी से हम ये बनाएंगे यही पॉइंट हैं जे एम एंड जे एम एंड एन दिस इज ए लेबर कैपिटल लेबर कैपिटल दिस इज नोन एज इनपुट एक्सेस इनपुट एक्सेस हैं लेबर कैपिटल इनपुट एक्सेस में जो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर बनी हुई है अगर हम इस प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर को इन नंबर्स के बेस पे आउटपुट एक्सेस पे बना दें एक्स कमोडिटी दूसरी साइड वाई कमोडिटी From input space to output space, यहाँ पर input लगी हुई है इस diagram में input लगी हुई है x को produce करने के लिए labor, x को produce करने के लिए capital. अगर हम inputs की जगह output लगा दें x commodity and y commodity, तो contract curve की shape ऐसे बन जाएगी That will be the production possibility curve let me draw this curve 
a game. Here we are taking 14 points. Let me take 14 points. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, and fourteen. This side also fourteen points. One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, and fourteen. This is origin. This is X commodity. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, and fourteen. This side also one, two, three, four, five, six, seven. Eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, and fourteen, and this is the Y commodity. Now let first we complete graph paper.
this is our graph paper the combinations we assumed j combination x1 4 y3 13 m combination x2 10 y2 8 n combination x3 12 y1 4 and r combination x1 4 y1 4 these points are on the contract curve first three jmn this is of the contract curve तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये होंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन जो हम कर सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर आर पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर्व है इट मींस यहां पर प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं है तो ये होगा प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर सपोज दिस इज वन कॉम्बिनेशन when we, if we use all the sources on y suppose we can produce 0x and 14y if we produce use all the sources on x this is the maximum x suppose that can be produced 13x with 0y ye bhi humne assume kiya hai ki agar hum sare sources y pe laga de तो मैक्सिमम कितनी वाई प्रोड्यूस कर सकते हैं 14 अगर हम सारे सोर्सेस एक्स पर लगा दें तो मैक्सिमम कितनी एक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं 13 सपोज और जे कॉम्बिनेशन शोस 4x 13y 4x 13y दिस इज कॉम्बिनेशन जे This is x1, y3, x1, y3, ये जो हमारी आईसो क्वांट्स हैं, उसके बेस पर है, then m point, ये है x10, y8, x10, y8, this is point M. ये point है on the basis of x2 isoquant and y2 isoquant. And N point is x12, y4, x12, y4. This is point N. ये point है on the basis of x3 and y1 isoquants ke base par agar hum 14 j m n 13 ko free hand join kar dein This is the production possibility curve or production possibility frontier or transformation curve. Input axis से हटाकर हमने output axis use करी है output axis. Output axis के ऊपर हमने Edgeworth production contract curve को draw किया है. 
आउटपुट एक्सेस के ऊपर तो ये बन गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ये जो आर पॉइंट है दिस पॉइंट शोज फोर एक्स एंड फोर वाई दिस इज पॉइंट आर ये पॉइंट शो करता है कि हम या तो सेम y के ऊपर y4 ही रहेगी ज्यादा x प्रोड्यूस कर सकते हैं 4 टू 12 या फिर हम सेम x के ऊपर x4 ही रहेगी ज्यादा y प्रोड्यूस कर सकते हैं 4 टू 13 या फिर हम j टू m इसके बीच में कहीं भी आ जाएं तो बोथ कमोडिटीज हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट 4 टू 10 x ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड फोर टू एट y ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं तो जब हम x ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो y कम नहीं होगा फोर ही रहेगा और जब हम y ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो x कम नहीं होगा फोर ही रहेगा इट मीन्स दिस इज नॉट द ऑप्टिमम पॉइंट यहाँ पर जो रिसोर्स हैं वो ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं हो रहे ये यहाँ यहाँ पर जो रिसोर्स हैं वो ऑप्टिमल यूटिलाइज हो रहे हैं इसलिए ये है मैक्सिमम प्रोडक्शन दैट कैन बी ऑप्टेन्ड फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेस दिस इज व्हाई इट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करव द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन करव शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई दैट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय फुली यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ द फिक्सड अमाउंट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल तो गिवन टेक्नोलॉजी के साथ हम जितनी भी लेबर हमारे पास है जितनी भी कैपिटल हमारे पास है गिवन जो रिसोर्स हैं उनके साथ मैक्सिमम कितना एक्स और कितना वाई प्रोड्यूस कर सकते हैं नेचुरली अगर हम ज़्यादा x प्रोड्यूस करेंगे तो y कम हो जाएगा ज़्यादा y प्रोड्यूस करेंगे तो x कम हो जाएगा मतलब जब हम एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ज़रूरी हो इट मीन्स वी आर एट द मैक्सिमम फ्रंटियर A point inside the production possibility frontier corresponds to a point of the production contract curve. जो भी point इसके अंदर है जैसे ये point है ये point show करता है कि we are not on the contract curve, we are off the contract curve. Indicates that the economy is not in general equilibrium of production. एंड इज नॉट यूटिलाइजिंग इट्स इनपुट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल मोस्ट एफिशेंटली हम मोस्ट एफिशेंटली इनपुट्स यूज नहीं कर रहे ऑन द अदर हैंड ए पॉइंट आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन नॉट बी अचीव्ड विद द अवेलेबल इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी अगर हम इसके बाहर देखें आउटसाइड तो वो पॉइंट हम अचीव नहीं कर सकते विद गिवन टेक्नोलॉजी वंस ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जब हम एक बार इस कर्व के ऊपर आ गए तो आउटपुट एक कमोडिटी का हम नहीं बढ़ा सकते जैसे हम जे के ऊपर हैं फोर आउटपुट एक्स का है थर्टीन वाई का है अगर हम एम के ऊपर आए तो एक्स का बढ़ जाएगा पर वाई का कम हो जाएगा द आउटपुट ऑफ आइदर कमोडिटी कैन बी इंक्रीज ओनली बाई रिड्यूसिंग द आउटपुट ऑफ द अदर The amount of y that the economy must give up at a particular point on the production possibility frontier, so as to release just enough labor and capital to produce one additional unit of x, is called 
marginal rate of transformation of x for y this is new term marginal rate of transformation of x for y iska matlab kya hai ki agar hum x ka ek unit zyada output produce karna chahte hain to hame y ki kitni units kam produce karni padengi that is change in y due to change in x x ka ek unit zyada produce karne ke liye kitni y kam karni hogi that is known as marginal rate of transformation aur agar hum m ke upar dekhe suppose at point m m ke upar agar hum yahan par laga ke chalein सपोज अगर हम यहां पर कोई टेंजेंट लगाएं एट एम लाइक दिस तो एम के ऊपर हमने एक टेंजेंट लगाया दिस टेंजेंट पॉइंट shows that is to increase 1 to 2 units of x this is 11 this is 8 1 2 3 3 we have to reduce three units of y m ke upar agar hum dekhe the एम आर टी एक्स वाई एट एम दिस इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू एक्स की टू यूनिट्स ज्यादा करने के लिए हमें वाई की थ्री यूनिट्स कम करनी पड़ेंगी दिस एम आर टी एक्स वाई इज ऑल्सो नोन एज एम सी ऑफ एक्स अपॉन एम सी ऑफ वाई बिकॉज जैसे हम इंडिफरेंस कर में देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई सिमिलरली इट इज एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई बिकॉज एट एम एम आर टी इज थ्री पॉइंट टू ये डेल्टा वाई है दिस इज थ्री ये डेल्टा एक्स है दिस इज टू दिस मीन्स थ्री अपॉन टू वाई मस्ट वी गिव अप टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स x की एक यूनिट पैदा करने के लिए और यू कैन से एम सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू ऑफ एम सी ऑफ वाई बिकॉज दिस इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू तो एम सी एक्स इक्वल टू थ्री पॉइंट टू इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर एम सी एक्स इक्वल्स टू थ्री पॉइंट टू एम सी वाई दे फोर इफ एम सी वाई इज इक्वल टू टेन अगर एम सी वाई टेन हो सपोज मार्जिन कॉस्ट वाई की टेन हो तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा फिफ्टीन दिस मीन्स टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स रिक्वायर्स वन पॉइंट फाइव और थ्री पॉइंट टू more units of labor and capital than to produce one additional unit of y as we move down the production possibility frontier 
जैसे ही हम इस प्रोडक्शन में पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नीचे आते हैं ऐसे इसकी स्लोप बढ़ रही है बिकॉज जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है इंक्रीजिंग स्लोप मीन्स इंक्रीजिंग एम जो एम है वो इस लाइन की स्लोप है इंक्रीजिंग एम आर टी मीन्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वाई मस्ट बी गिव अप टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स एक्स की और यूनिट ज़्यादा पैदा करने के लिए हमें पहले कम वाई छोड़नी होगी फिर उससे ज़्यादा वाई छोड़नी होगी फिर उससे ज़्यादा वाई छोड़नी होगी because as the economy reduces its output of y it releases labor and capital in combinations that become less and less suited for the production of more x kyunki hum kya kar rahe hain hum suppose ye y sides y ka production karne ke liye labor capital lagi hui hai agar hum isko dusri tarah se samjhe suppose y ka production karne ke liye labor capital lagi hui hai x का प्रोडक्शन करने के लिए लेबर कैपिटल लगी हुई है अब हम यहाँ से रिसोर्स को हटाकर इसके ऊपर लगा रहे हैं टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ x। तो हम इनमें से कौन सी लेबर उठाएंगे कौन सी कैपिटल उठाएंगे कौन से इनपुट्स उठाएंगे जो x को ज़्यादा बढ़िया प्रोड्यूस कर सकें वो हम ले जाएंगे तो जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम हम एक्स प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर x को ज़्यादा बढ़िया पैदा करने वाले रिसोर्स कम होते जाएंगे क्योंकि हमने वो पहले ड्रॉ कर लिए तो हमें सेम x पैदा करने के लिए फिर मोर यूनिट्स ऑफ इनपुट्स चाहिए होंगी यहाँ से इधर लेके जाने के लिए दस द इकॉनमी इनकर्स इंक्रीजिंग एम सी एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई and this is also known as imperfect substitutability of the factors so because of this imperfect substitutability between labor and capital production possibility frontier is concave to the origin to origin ki taraf ye concave hota hai production possibility frontier वी आर स्टडिंग जनरल इक्वलिब्रियम फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जनरल इक्वलिब्रियम एंड फॉर प्रीटो ऑप्टिमिलिटी परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड एफिशेंसी एंड फर्स्ट एंड सेकेंड थियोरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स मस्ट वॉच अदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो थैंक यू